detik-detik menegangkan pertemuan Ferdi Sambo dengan orang tua Brigadir J. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Ferdi Sambo Kekeh mengatakan Putri Chandrawati menjadi korban pelecehan seksual Brigadir J alias Yosua. Pelecehan tersebut yang kemudian membuat Ferdi Sambo murka lalu membunuh Brigadir J di rumah dinasnya, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan bahwa Brigadir J tidak melecehkan Putri Chandrawati seperti yang dituduhkan Ferdi Sambo. Begitupun Baradae yang tak percaya sosok Bang Yos, panggilan akrab Brigadir J melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Sementara itu hari ini Ferdi Sambo kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo. Tak hanya Ferdi Sambo, Hakim juga menolak eksepsi Putri Chandrawati. Lebih lanjut, Ferdi Sambo akan menjalani sidang pekan depan pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Akhirnya di momen tersebut, Ferdi Sambo bakal berhadapan langsung dengan orang tua Brigadir J. Hal ini menjadi pertemuan pertama kali setelah Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer atau Barada E juga telah bertemu dengan orang tua Brigadir J, di mana dia langsung bersimpuh dan meminta maaf. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN Jaksel, Wahyu Imam Santoso telah meminta Jaksa Penuntut Umum, JPU, untuk menghadirkan keluarga Yosua atau Brigadir J dalam sidang lanjutan pada tanggal 1 November mendatang. Kita tunda pada hari Selasa tanggal 1 November dengan menghadirkan saksi dari keluarga Yosua, ujar Wahyu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Keluarga Brigadir J yang akan dihadirkan tersebut, diantaranya adalah pengacara, Kamarudin Simanjuntak, kemudian, Ayah Brigadir J, Samuel, Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, dan Kekasih, Vera Simanjuntak. Selain itu, adik serta kakak Brigadir J juga didatangkan, yakni Mahar Reza Rizky Huta Barat, Devianita Huta Barat, dan Yuni Artika Huta Barat. Lebih lanjut, Jaksa juga diminta menghadirkan Tante Brigadir J, Rohani Simanjuntak dan Roslin Emika Simanjuntak, serta saksi lainnya, yakni Novita Sarinadea, Sangga Parulian, dan Indra Manto Pasaribu. Kala itu pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis meminta hakim agar Jaksa menyodorkan nama-nama saksi kepada para penasihat hukum. Izin, Yang Mulia sebentar, sebelum ditutup, melalui Yang Mulia Majelis Hakim, kami mohon agar persidangan berikutnya, sebelum dilaksanakan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo terancam hukuman berlapis, dia bersama istrinya, Putri Chandrawati serta Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga didakwa atas perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi penegakan hukum dalam penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ferdi Sambo didakwa bersama dengan Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Pol Agus Nurpatria Adi Purnama, dan AKP Irfan Widianto. Nah gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel Up Info.